Do mesmo jeito que você é tentado, você também tem armas para que você lute. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóse, Iva de Coriés, Percor, Maria, neste primeiro domingo aqui da nossa quaresma. Isso mesmo, nesse dia aí 26 de fevereiro de 2023. O tema de Mateus 4, 1 a 11, do primeiro domingo da quaresma, é o tema já, todo mundo já sabe, são as tentações de Jesus no deserto. Todo mundo sabe aqui das tentações de Jesus no deserto, você pode ler, você pode meditar quais são as aqui as tentações. Mas eu queria aqui, é, nesse primeiro domingo, dizer por que, que a gente é tentado. Né? E é uma pergunta muito bacana. Muita gente acha que não existe tentação, por exemplo. Ah, o que, que é a tentação? Ou vive se não existisse tentação, como se você não, é, não tinha nada para guardar. A pessoa que ela acha que não tem tentação no mundo, ou ela vive como se ela não existisse, é que ele não tem nada para guardar. Ele não tem nada, ele não sabe aonde chegar. Então você não é tentado por nada. Se você não tem a meta da eternidade, a meta do céu, de viver, de morar um dia com Jesus na eternidade, então para que você vai ser tentado em sair em pecar? Nada, você não precisa de jeito nenhum. E olha, o homem ele é tentado 24 horas. Nós somos tentados 24 horas a fazer o mal. Existe dentro de nós uma marca, que é essa solidariedade aí com o pecado de Adão e Eva. Esse, essa concupiscência, esse gostinho para o prazer e para fugir da dor, que todos nós já sabemos, né? Que ninguém confia em si, dizia São Felipe, Nero, São Felipe Neri, eu não confio em mim mesmo, eu não quero me confiar em mim mesmo. E você também não pode confiar em você mesmo. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós só metemos os pés pelas mãos, nós erramos, nós caímos, né? Quando nós confiamos, quando nós falamos para nós mesmos, não, eu vou dar conta, vai dar tudo certo, eu vou dar conta, eu sou forte, eu sou aquela pessoa ali, é bruta, eu vou conseguir, eu vou resistir à tentação. Não. São João Crisóstomo, e é isso que eu queria meditar com vocês, por que, que nós somos tentados? São João Crisóstomo diz aqui na Catena Aura de Mateus, quem quer que sejas, por maiores que sejam as tentações que sofras depois do batismo, não te perturbes. Com efeito, por isso, recebestes armas para que não caias, mas lutes. Do mesmo jeito que você é tentado, você também tem armas para que você lute. Tá? Então, ninguém aqui é tentado pelas suas próprias forças. Alguém, por exemplo, comete o adultério. Alguém trai a, tua, a, a mulher. Ou a mulher trai o seu marido. Você não é tentado. Ah, não foi mais forte do que você. Ah, e a tentação foi mais forte do que eu. Mentira. Não existe uma tentação mais forte do que você. Você é que fez a tentação ficar forte. Você que pela sua negligência, fraqueza, pela sua moleza, pela sua displicência, aí ah, então você é, fez a tentação ficar mais forte. Por isso, no entanto, Deus não impede que a tentação chegue a ti. Claro que ela não é mais forte que você, nunca ele vai impedir. Primeiramente, primeiramente, para que aprendas que te fizeste muito mais forte. Nós somos muito mais fortes do que a tentação. A tentação de roubar, a tentação de matar, a tentação de se prostituir, nós somos muito mais fortes de pecar contra o sexto mandamento, de cobiçar as coisas alheias, de falar mal do outro, de fazer fofoca. Nós somos muito mais fortes. Depois, para que não te enchas de orgulho pela grandeza dos dons que recebestes. Tem gente que sofre tentações. Eu lembro de Santo Antão, quando Santo Antão dizia, né? 
estou sendo tentado demais aqui e o Senhor vira para ele e fala, porque eu gosto de te ver lutar. E às vezes ele se sentia fraco, se sentia sem forças, mas ele tinha uma grande, um grande dom para que ele não se sentisse ali um Deus, para que nós não nos sentíssemos um Deus, nós somos tentados. Depois, ah, em ter, tem dois aí já, agora o terceiro. Em terceiro lugar, para que o diabo saiba por experiência que te afast, que afastasses perfeitamente dele. Porque quando você luta contra a tentação, você afasta do diabo. Porque quando você não luta, você cada vez mais está perto dele. E hoje o culto satânico, o culto do demônio, ele está muito incutido. Se você olhar o carnaval aí que passou, né? Eu estava dando uma olhada em umas fotos aí do carnaval. Estava lá o capetão grandão, o diabo lá entrando no carro alegórico. O culto do diabo é mais fácil, mas é lógico, você não está... Você não está lutando contra a tentação para não cair, para ficar longe daquilo que é mal. Ele está perto de você, claro. Em quarto lugar, para que se tornes mais fortes por isso. Para que você se torne mais forte na luta. É só na luta que a gente se, se, tra se transforma em forte. Como é que você cresce músculos? Fazendo exercício na academia. Como é que você... Fica forte na tentação, batendo nela, batendo nela, resistindo a ela, deixando ela prostrada no chão como se fosse um ringue de boxe e você fosse um boxeador. Deixar ela prostrada no ringue, na lona e bater e bater mesmo. Em quinto, para que recebas um sinal do tesouro confiado a ti. Quando você luta, você recebe ali uma força, uma graça, resistência, como se fosse um sinal do tesouro que foi confiado a ti. Efetivamente, o diabo não viria a ti para tentar-te, caso não visse que estás elevado a uma maior dignidade. Quando você toma consciência que você tem uma dignidade maior, quando você toma consciência aqui, que você é precioso, que você tem o céu, o diabo vem tentar te perder de todos os jeitos. Pena que a humanidade hoje vive numa dispersão tão grande, numa dispersão tão grande, numa, numa vida totalmente dispersa que esquece, que esquece totalmente disso, que nós somos dignos, somos filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus e o diabo tem inveja de nós. E é por isso que a tentação vem. Mas o Senhor, colocando a mão no fogo por nós, dando dons e dando armas para lutar, Ele entrega para nós as armas, confiando que nós iremos crescer muito mais do que Ele deixou, resistindo, lutando contra todo tipo de tentação que nos quer tirar da presença de Deus. Pela intercessão de São Chabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peutrautina e Santa Terezinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Oh.